Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme de lettres suédoise Selma Lagarloff et de son chef-d'œuvre, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Qui en France a déjà entendu le nom de Nils Holgersson Eh bien, à peu près tout le monde, grâce à la série télé japonaise en 52 épisodes, diffusée à partir de 1980 et qui connut depuis des rediffusions multiples jusqu'à nos jours. Il est à noter que cette série est assez fidèle au livre dans son ensemble et d'une assez grande qualité comparée à l'adaptation récente et médiocre en 3D par un studio français. Mais Nils Holgersson est surtout un immense conte de plus de 600 pages, écrit et publié au tout début du XXe siècle, en 1906, par Selma Lagerlof, institutrice devenue écrivain, à qui le ministère de l'éducation suédois demanda un récit pour apprendre aux petits élèves la géographie de leur pays, la Suède. Selma Lagerlof parcourut en amont toute la Suède pour l'observer, mais aussi pour recueillir des anecdotes locales, des légendes du folklore scandinave, sans oublier de se mettre discrètement en scène dans un chapitre, Nils Holgersson passant avec les oies sauvages par le domaine de Marbaka, manoir familial de Selma Lagerlof. Le livre, qui ne répondit en rien au cadre didactique écrit sur un ton professoral, obtenu un succès immédiat en Suède et à l'étranger. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson est en réalité le chef-d'œuvre de Selma Lagerlof, chef-d'œuvre pour lequel elle reçut le prix Nobel de littérature en 1909. Qui était Selma Lagerlof L'écrivain Marguerite Ursenar, qui vouait à Selma Lagerlof une grande admiration, l'a définit comme étant avant tout dans son essai « Sous bénéfice d'inventaire » qu'elle publia en 1962, une grande conteuse. Cette grande conteuse naquit dans le domaine de Marbaka, dans la province suédoise, en 1858, dans une famille protestante plutôt aisée, domaine dans lequel elle mourut d'une attaque de paralysie en 1940. Le manoir de Marbaka, dont elle fit le livre éponyme de son recueil de souvenirs d'enfance en 1922 et aujourd'hui transformé en musée, fut perdu par la famille qui croulait sous les dettes, puis racheté par Selma Lagerlof après la remise du prix Nobel. Elle publia son premier roman à l'âge de 33 ans, intitulé « La saga de Gosta Berling », mais dut attendre encore quelques années avant de connaître la gloire et le succès qui lui permirent d'abandonner définitivement son métier d'institutrice. Tout comme Marguerite Ursenar, elle aimait les voyages et vécut toute sa vie, jusqu'à ce que la mort les sépare, une histoire d'amour avec une autre femme de lettres suédoise, Sophie Elkan. Selma Lagerlof était aussi une femme engagée qui fit des dons aux communautés paysannes, aux écrivains pauvres, qui paya de sa personne en donnant des conférences ou en écrivant des articles contre la guerre de 1914 ou en faveur des personnes déplacées ou affamées. Mais revenons à son chef-d'œuvre, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, que nous raconte ce conte immense. Nils Holgersson est un jeune suédois protestant de 14 ans qui est en réalité un garnement passant son temps à flémarder et à maltraiter les animaux de la ferme de ses parents. Un dimanche, alors que ses parents prennent la route pour le sermon au temple, Nils Holgersson, resté seul à la maison après un énième caprice, aperçoit un tonte qu'il maltraite. Qu'est-ce qu'un tonte Un tonte est une toute petite créature légendaire du folklore scandinave comparable en France à ce que nous appelons un lutin. Le tonte vit discrètement sous le plancher des fermes suédoises et ne sort que lorsque ses habitants ne sont pas là pour se nourrir. Il a pour but de protéger les occupants de la ferme. C'est aussi lui qui distribue les cadeaux aux enfants le jour de Noël. Nils aperçoit le tonte et lui joue un mauvais tour. En représailles, le tonte le réduit à la taille d'une souris, lui offrant la capacité de parler avec les animaux. C'est alors que commence son voyage initiatique avec les oies sauvages qui migrent dans le pays, la Suède. Un voyage qui va s'étendre sur au moins trois saisons, de mars à novembre de la même année, et qui va permettre à Nils de traverser la Suède, comme on peut le voir 
sur cette carte. On peut supposer qu'il marche en réalité dans les mêmes pas de Selma Lagerlof qui parcourut la Suède avant l'écriture de son histoire. Merveilleux guide de voyage littéraire, le lecteur découvrira à travers ce livre comment naquirent les principaux fleuves de Suède, les descriptions éblouissantes des paysages verts, gelés ou enneigés, les variétés d'arbres, de roches, d'animaux sauvages, le tout compté avec une très grande subtilité. Quant à Nils, sans vous raconter le livre que je vous invite à lire, c'est à force de voir du pays, d'assister aux travaux et aux souffrances des hommes, de participer à l'existence pour chasser des bêtes, qu'il laissera pénétrer son cœur d'une immense sagesse. Il est à noter que le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède ne fut publié dans sa version intégrale en France qu'en 1990 seulement, aux éditions Actes Sud. Auparavant, les éditions publiées n'étaient que des versions tronquées, mal traduites et seulement destinées aux enfants, dans lesquelles il manquait parfois jusqu'à 200 pages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos de mon canal, de laisser un commentaire et de cliquer sur le pouce. Les éditions Actes Sud ont aussi publié il y a quelques années l'ensemble des romans traduits en français de Selma Lagerlof, dont Le Livre de Noël, une série de contes à lire près du sapin, Noël approchant à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pour la prochaine fois, je vous propose comme sujet la vie et l'œuvre d'une autre grande femme de lettres, Marguerite Sursemar. A très bientôt.